மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ எதற்கானது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இல்லையே நிறைய வருமா வராதா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய குழப்பங்கள் நமக்குன்னு ஒரு பேங்க் வேலை கிடச்சிடாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் தேடிட்டு இருப்பீங்க நமக்குன்னு ஒரு பர்மனண்ட் ஜாப் கிடச்சிடாத நிறைய பேர் தேடிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்க எல்லாரையும் வந்து நீங்க உங்களோட குமுறல்கள் உங்களோட வேண்டுதல்லாம் எல்லாருக்கும் கேட்டுருச்சு போல ஸோ எல்லாரும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த தடவை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்கள் கிளியர் பண்ணி தரோன்ற மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா 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 பேங்க் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ஐசிஎல் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ என்ஐசிஎல் ஆனால் கொஞ்சம் வேக்கன்சி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் பேங்க் இப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணி எக்ஸாம் முடிச்சாங்க ஸோ பியோ எக்ஸாம் இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சு நீ எஸ்பிஐ கிளர்க் இருக்கு எஸ்பி பியோ இருக்கு ஸோ அடுத்து மேபி எல்ஐசி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வரப்போகுது ஸோ இப்போ என்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ உங்களுக்கு ராயல் பாஸ் வீடியோ கோசம் தேவைப்படுங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சிருக்கேன் ஸோ எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் சொல்லிடுறேன் ஸோ கூகுளில் போய் கிராக்கி ஜாக் டாட் காம் சர்ச் பண்ணுங்க போட்டோடனே உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ராயல் பாஸ் வந்து நீங்கள் வேண்டுறவும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எஸ் ஸோ இப்போ ராயல் பாஸ் வந்து நம்ம ஆஃபரில் போயிட்டு இருக்கியா ஸோ ட்ரிபிள் நைனுக்கே நீங்கள் ராயல் பாஸை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஏன்னா டுவெல் மந்த்ஸுக்கு ட்ரிபிள் நைனுக்கு நீங்கள் ராயல் பாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கோர்ஸ்லேருந்து பிடிஎஃப் கோர்ஸ்லேருந்து மாஃப்டர் சீரீஸ்லேருந்து எல்லா கண்டென்ட்டுமே உங்களுக்கு இதில் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ என்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்களே ஸோ யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்போ வந்து அவங்களோட லோக்கல் பேங்க் ஆஃபீஸருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக இப்படியே போய் நீங்கள் யூ கூகுளில் நான் எப்படி அப்படி லைவாகவே உங்களுக்கு காமிச்சது என்ன பண்ணணும் என்ன ப்ராசஸ் இது எப்படி பண்ணுறது எப்படி உள்ளே போகிறதுலாம் யோசிக்காது ஜென்ரலாக கூகுளில் போய் யூனியன் பேங்க் எல்பிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் போடுங்க சரியா சிம்பிளாக இப்படி லைட்டாக ஸ்ட்ரோல் பண்ணி பாருங்க யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட சைட்டில் ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த பேஜுக்குள்ளே அஃபிஷியல் சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இதில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எல்லாம் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன என்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு ஸோ அது என்ன எக்ஸாம் என்ன கதை எல்லாத்தையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ தான் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கிடச்சிருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஒரு பியோ எக்ஸாம்லையும் தனியாக அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது போய் யூனியன் பேங்க் வந்து தனியாக நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஸோ இதான் இருக்கு பாருங்க கிளிக்கியர் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறதுக்கு இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இக்கீல நாளை இருந்தால் இது ஓப்பன் ஆகும் சரியா ஸோ என்னென்ன இருக்குது என்ன கதை அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்த்தலாம் சரியா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம அடித்தல் திருத்தல் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரே நிமிஷம் நம்ம லேப்பில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஜாலியாக இருக்கும் ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம அந்த கிருக்கிறது எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஸோ இதில் நல்லா கிளியராக பார்த்தலாம் ரைட் ஒரே நிமிஷம் போச்சு இந்த எக்ஸாம் வந்து இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம் வந்து நான் அப்ளை பண்ணலாமா இத பர்மனண்டான ஒரு எக்ஸாமா இது கரெக்டான எக்ஸாமா இருக்குமா எனக்கு ஸோ நான் வந்து யூஸ் பண்றது வந்து எனக்கு பெனிஃபிட்டா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் குழப்பங்கள்ல இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த குழப்பத்தெல்லாம் முடிச்சு தூரமா போட்டு வச்சிருக்கேன் சரியா ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் அவங்க கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறப்பையும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறப்பையும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மோட்டிவேஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன கதை நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்தலாம் எஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக லோக்கல் பேங்க் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் தான்ப்பா ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வேகன்சி இதாவது இந்தியா ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்தியா ஃபுல்லாக ஸோ நீங்கள் என்னடா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்பனை ஜாலி எழுதலாமே எல்லாம் நினைக்காதீங்க அப்படிலாம் கொடுக்குற அளவுக்கு வேகன்சி இல்லை இங்கே சரியா எஸ் எ
த்ரீ இயர்ஸும் ஃபைவ் இயர்ஸும் இருக்கிறது சரியா த்ரீ இயர்ஸ் ஓபிசிக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எஸ்சிஎஸ்சிஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ இது போக வந்து டென் இயர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்களே எஸ் திஸ் தேர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன் ஃபார் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இன் த வேக்கன்சிஸ் ஆஃப் ஆஃபிசர்ஸ் கிரேட் ஆஃபிசர் கிரேடுக்கு வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கான ரிசர்வேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாராவது அது மாதிரி அப்ளை பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ டிசபிலிட்டி கேட்டகரிக்கு உங்களை யாருமே கொடுக்க தான் போறாங்க அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது எக்ஸாம் பேட்டர் எப்படி இருக்கும் சிம்பிள் நான் நீட்டாக முடிஞ்சிடும் ஒரே கதை தான் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவோம் இல்லை பியோ எக்ஸாம் அதே தான்ப்பா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ரீசனிங் இருக்கு அது போக வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கு டி இன்டர்பிரேஷன் குவான்டிட்டி அப்டேட் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு இது போக லெட்டர் லெட்டர் ரைட்டிங் நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்காக டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் இருக்கிறது சில லெட்டர் ரைட்டிங்கும் எஸ் சேம் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ மொத்தமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் டைமிங் பிரச்சனையே கிடையாது சரியா ஸோ உங்களுக்கு டிஐக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் குவாலிட்டிக்கு ரீசனிங்க்கு ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க இது போக உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கு இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு இது தனியாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங்க்கு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை ரொம்ப ஈஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுத வைக்க தான் போகிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமான் இருக்க உங்களுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பயன்படாம ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நினைச்சு ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு போறது பெனால்டி இருக்குப்பா வழக்கம் போல பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் பெனால்டி இருக்கு கட் ஆஃப் ஸ்கோர் வந்து மினிமம் ஆன்லைன் டெஸ்ட்ல நீங்க இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ப்ராசஸும் நடக்கும் ஸோ இன்டர்வியூ நீங்க அட்டன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்க எக்ஸாம் முடிச்சு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இன்டர்வியூ இருக்கு ஓகேவா இன்டர்வியூ பியூ லெவல்ல ஸோ இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து நார்மலா உங்களுக்கு எல்பிடி டெஸ்ட் எழுதுவீங்க ஸோ பர்சனல் இன்டர்வியூ நடக்கும் ஸோ இந்த ரேஷ ரேஷியோ வந்து பாத்தீங்களா ஒன்று சி த்ரீ ஸோ இரநூறு பேர் தான் அறநூறு பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அறநூறு பேர் இல்லை நீங்க உள்ள வர மாட்டீங்களா எப்படி அறநூறு பேர் நம்ம உள்ள வர முடியுமா கண்டிப்பா வரலாம் ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாம்லாம் பாத்துக்கோங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து எயிட்டி டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருப்பாங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ மார்க் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ மார்க் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்த ஓவரால் கேட்டகரி ஓவரால் மார்க்கா தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் மார்க் செலக்ட் பண்ணப்படும் ரைட் ரைட் ஸோ இதுல வேற என்ன இருக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் சரியான இது மாதிரி வேகன்சிஸ் இருக்கு ஸோ யார் யாரும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கதை தான் இருக்குது இதுல ஸோ பேங்க் கொடுத்துருக்கு எக்ஸாம் சென்டர் ஸோ எக்ஸாம் சென்டர் நம்ம ஒரு ஊருக்கு எங்க இருக்கு இந்த இருக்கு தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம்ப்பா சென்னை கோயம்புத்தூர் கடலூர் ஈரோடு கரூர் கிருஷ்ணகிரி மதுரை நார்கோயில் கன்னியாகுமரி புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சேலம் தஞ்சாவூர் விருதுநகர் வரையும் இருக்கு இந்த இருக்க விருதுநகர் வரையும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு சென்டர் இருக்க போகுது ஸோ பிரச்சனை இல்லை சார் போன தடவை ஒரு சம்பவம் பண்ணாங்க இந்தியன் பேங்க்கு கேரளா தூக்கி போட்டாங்க நார்த் இந்தியாலாம் போட்டாங்க அப்ளை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இவ்வளோ சென்டர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஊரில் போடுவாங்க நம்ம அப்ளை பண்ணுற கேண்ட ஸ்டோரி தான் பொறுத்திருக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்க சென்டர் கொடுத்து தான் ஆகணும் தமிழ்நாட்டில் அதனால் கொடுத்துருவாங்க பயப்படாதீங்க ஸோ மேபி கொஞ்சம் முன்னே பின்ன வந்துச்சுனாலும் ஸோ நம்ம போய் அப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் மதுரையில் போட்டிருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை சென்னையில் போட்டிருக்கேன் இல்லை எனக்கு வந்து ராம்நாட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா போய் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல போய் எழுதிருக்கேன் ஏன்னா வந்து சென்டர் வந்து அப்படி அலர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் சென்டர் போடுவோம் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஸோ நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து நீங்கள் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது போய் எல்லாமே நம்ம நார்மலாக அப்ளை பண்ணுறதா தான் பண்ணோம் அப்ளை பண்ணுற வீடியோ தனியாக போடுறேன் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வேறு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம் ஸோ நார்மலாக ஐசிஎஸ்டிஸ்க்கு இடபிள்யூஸ் ஸோ பிடபிள்யூடி ஸோ கேரியர் பார்த்து ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எஸ் இந்த இது இல்லையா எஸ் முன்னாடி பார்த்தேன் ஆனால் வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த நீங்கள் எங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க அந்த கண்ட்ரி ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம்
நீ கேண்டிடேட் வந்து ரைட் இங்கிலீஷில் எழுதணும் இஃப் இட் இஸ் ரிட்டன் பை எனிபடி எல்ஸ் அப்லோட் ஆன் எனி அதர் லாங்குவேஜ் அப்ளிகேஷன் கன்சிடர்ட் பி இன்வேலிட் சரியா ஸோ வேறு யாராக எழுதி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்வேலிடின்னு கனெக்ட் பண்ணப்படும் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கேண்டிட் நாட் ரைட் மே கேட் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டெக்லரேஷன் டைப் அண்ட் புட் தியர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் இஃப் நாட் சைன் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ யாராவது எழுத முடியலனா நீங்கள் எழுதி உங்களோட தமிழ் பிரஷனோ இல்லை உங்களோட சைனோ நீங்கள் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சைஸும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது எப்படி எழுதணும் என்ன கண்டென்ட் எழுதணுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஐ நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் தயவு செஞ்சு எழுதிடாதீங்க நிறைய பேர் அப்படி எழுதுறீங்க கேப்சல் எழுது இதெல்லாம் பண்ணாங்க இது என்ன இருக்கோ அப்படியே எடுத்து எழுது இந்த டேஷ் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் பேரை மட்டும் எழுதிக்கோங்க இந்த இதை எழுதக்கூடாது நேம் ஆஃப் த கேண்டிடே எழுதக்கூடாது ஐ டேவிட் சுந்தராஜ் ஹியர் பை அப்படின் தான் இருக்கணும் ஐ டேவிட் சுந்தராஜ் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் இருக்கக்கூடாது டேட் ஆஃப் பர்த் வரக்கூடாது அப்லோட் பண்ணுறோம் அதில் நான் வச்சிருங்க அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணேன் தப்பாக அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் எண்ணூத்தம்பது ரூபாயை நாம் தான் போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ரைட் ரைட் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்ன சைஸில் இருக்கணுன்றதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கேனிங் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் சிக்னேச்சரு அப்லோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இதெல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இதில் வேறு என்ன இருக்கு உங்களுக்கு எஸ் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போய் பண்ணுற கதை தான் அதெல்லாம் ஸோ இது போக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாளிலேருந்து டேட் ஓப்பன் ஆகுதியா எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வந்து நம்ம விட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது எனக்கு தேவை ஒரு பேங்க் ஜாப் அது வந்து எந்த பேங்காக இருந்தாலும் நான் நல்லா வேலை பார்ப்பேன் எனக்கு அதுதான் மோட்டிவ் நான் தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கேன் எனக்கு அதுதான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு வேக்கன்சியும் நிறையா தான் கொடுத்துருவாங்க கம்மியாக கொடுக்கல இரநூறு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தைரியமாகவே எழுதலாம் சரியா கர்நாடகா கர்நாடகாவுக்கு வந்து முந்நூறு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இரநூறு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் இரநூறு கர்நாடகா மட்டும் முந்நூறு சரியா நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கர்நாடகா தெரியும் சார் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு எழுத படிக்க பேச எல்லாமே தெரியும் தெரிஞ்சால் நீங்கள் அங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸாம் நீங்கள் அங்கே போய் தான் எழுதணும் அங்கே எங்கே போய் கர்நாடகாவில் எங்கே போட்டாலும் நீங்கள் அங்கே போய் எழுதணும் ஸோ அது உங்களோட பர்சனல் ஸோ இது போக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜோ எழுதுறீங்களோ எழுதுங்க ஆனால் தமிழில் இரநூறு வேக்கன்சி இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா ஓகே மக்களே ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா எப்போ நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பரான ஒரு டிகிரி இருந்தால் நீங்கள் எழுதலாம்னு சொல்லியாச்சு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ அமௌண்ட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி பே பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா தாராமல் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் எஸ்சிசி கேண்டிடேட் தான் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஓபிசி இருந்தால் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது நான் கிரிமி லேயரில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்க வெரிஃபை டாக் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறீங்க எல்பி டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க வேலைக்கு போக போகிறீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இதில் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா பயப்படாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய இந்தியன் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு தெரியும் தெரியும்ல எப்படி இருந்துச்சு எப்படி ஈஸியாக இருந்திருக்குன்னு ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு அதை அதை மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த எக்ஸாமே அப்ளை பண்ணி எழுதுகிற வேலையை பாரு ஓகேவா டைமையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கான சக்ஸஸ் நம்மகிட்ட வந்து சேரும் ஓகே ஓகே மகளே ஸோ இதற்காக அந்த வீடியோ மேக் பண்ண வேற ஒன்றும் இல்லை வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எப்படினாலும் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓக